আমার এই টিউটোরিয়াল সিরিজ যারা ফলো করছেন তাদের ভিতরে অনেকেই আছেন যারা ইউটিউবার যারা ইউটিউবে ভিডিও তৈরি করেন বা টুকটাক যারা ভিডিওর কাজ করেন এর মাঝে আমার ভিডিওতে অনেকেই কমেন্ট করেন কীভাবে এক্সপোর্ট করবেন অনেকের ভিডিও সাইজ অনেক বড় হয়ে যায় যারা স্পেশালি মোবাইল দিয়ে ভিডিও আপলোড করেন তারা দেখা যায় এডিটের পর ভিডিও সাইজটি যখন বড় হয়ে যায় তখন আপলোডে সমস্যা হয় সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আসলে ইউটিউবের জন্য অপটিমাইজ যে ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওটাকে কীভাবে আপনি এক্সপোর্ট করতে পারেন সেই জিনিসটা আমরা দেখব This is your host James Prince and welcome to JP Stream. ইউটিউব হলো কিন্তু একটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এখানে কিন্তু আমাদের খুব বেশি হাই কোয়ালিটির ভিডিও দরকার হবে না আপনি ইভেন যদি রেড ক্যামেরা দিয়েও শ্যুট করেন সেটাকে কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকে ইউটিউবে যখন আপলোড করবেন সেটার সাইজকে তারা অনেক ছোট করে দেবে তারা যখন সেটাকে প্রসেস করবে বা স্ট্রি ইউটিউবের যে কম্প্রেশন রয়েছে সেই কম্প্রেশনের ভিতর দিয়ে যখন যাবে সেই ভিডিওটা কিন্তু ইউটিউবের যে অ্যাকচুয়ালি তাদের রিকমেন্ডেড সেটিং আছে সেই সেটিং অনুযায়ী সেটি কম্প্রেসড হয়ে যাবে তো আপনি যদি সেই কম্প্রেশনটা না চান ইউটিউব আপনার ভিডিওটাকে কম্প্রেসড করুক সেটি যদি আপনি না চান সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ইউটিউবের যে রিকমেন্ডেড সেটিং রয়েছে এক্সপোর্টের জন্য সেটি যদি ব্যবহার করেন তাহলে আপনি খুব ভালো একটি কোয়ালিটি পাবেন যখন আপনার ভিডিওটি ইউটিউবে আপলোড হবে এবং আপনি যখন সেটি একটি দেখবেন দেখবেন সেই ভিডিওটির কোয়ালিটি অনেক ভালো আপনার কাছে মনে হচ্ছে তো সেটি আপনি কীভাবে করবেন সেটি দেখি তো প্রথমেই আমরা ইউটিউবের যে তাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে তাদের রিকমেন্ডেড আপলোড এনকোডিং সেটিং দেওয়া আছে তো এখানে দেখেন প্রথমেই দেওয়া আছে কন্টেইনার এম পি ফোর এম পি ফোর ফরমেটে যখন আপনি সেটিকে এক্সপোর্ট করবেন সেটি ইউটিউবের জন্য ফ্রেন্ডলি হবে যখন সে সেটিকে প্রসেস করবে এবং নর্মালি দেখা যায় ইউটিউবে তাদের যে কোডেক সেটা ফলো করে সেটা হলো এইচ ডট টু সিক্স ফোর সেই কোডেক অনুযায়ী যদি আপনি এম পি ফোর ফরমেটে এক্সপোর্ট করেন তাহলে ইউটিউবের জন্য সেটি প্রসেস করা ইজি হয়ে যায় তো কন্টেনার গেলো এম পি ফোর তারপরে অডিওটার কথা যদি দেখেন এখানে অডিও কোডেক আমাদের আছে এ এ সি এল সি ফরমেট এই ফরমেটে আমাদের অডিওটা দিতে পারবে এখানে আপনি ফাইভ ইস টু ওয়ান যে অডিও আছে সেটি আপনি ইউটিউবে আপলোড করতে পারবেন বা ইউটিউব সেটি সাপোর্ট করে এবং তার সাথে সাথে অডিওর যে স্যাম্পেল রেট আছে সেটা আপনার নাইনটি সিক্স কিলো হার্স অর ফোরটি এইট কিলো হার্স হতে হবে তাহলে ইউটিউবে সেটি কম্প্রেশনের জন্য ফ্রেন্ডলি হবে তারপর আমরা যদি ভিডিও কোডেক দেখি আগে যেটি বলেছিলাম ইউটিউব এইচ ডট টু সিক্স ফোর কোডেক অনুযায়ী কম্প্রেশন করে তো এখানে প্রোগ্রেসিভ স্ক্যান হতে হবে হাই প্রোফাইল হতে হবে যাই হোক আমাদের এত কিছু জানার দরকার নেই এগুলো অনেক টেকনিক্যাল টার্ম আপনারা এগুলো একটু কনফিউশন হয়ে যাবে আপনাদের জন্য তো আপনারা মনে রাখবেন কোডেক এইচ ডট টু সিক্স ফোর এবং ফরমেট আপনার যেটা ফাইলের যে এক্সটেনশন থাকে ডট এম পি ফোর ফাইল ফরমেট সেটিকে আপনার এক্সপোর্ট করতে হবে এবং ফ্রেম রেটের কথা যদি আসি ফ্রেম রেট হলো ইউটিউব সাপোর্ট করে চব্বিশ পঁচিশ তিরিশ আটচল্লিশ পঞ্চাশ এবং হাইয়েস্ট সিক্সটি ফ্রেম পর্যন্ত ইউটিউব ভিডিও সাপোর্ট করে তো আপনি হাইয়েস্ট সিক্সটি এফপিএসের ভিডিও আপলোড করতে পারবেন এবং নর্মালি চব্বিশ ফ্রেম মিনিমাম আপনার ফ্রেম রেট হতে হবে তো আপনার যদি ফ্রেম রেট কমও হয় সেটিকে তারা প্রসেস করে সেটার যে ফ্রেম রেট সেটাকে এই টোয়েন্টি ফোরে নিয়ে যাবে আর যদি খুব বেশি হয় সেটিকে প্রসেস করে তারা সিক্সটি এফপিএসের ভিতরে কিন্তু নিয়ে আসবে তারপর যদি বিট রেটের কথা চিন্তা করি এখানে ডিফারেন্ট ভিডিও রেজলেশনের জন্য ডিফারেন্ট বিট রেট তো আমাদের যদি ফোর কের কথা চিন্তা করি ফোর কেতে দেওয়া আছে আপনার পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এম বি পি এস স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেম রেট এবং আপনি যদি বিট রেট হায়েস্ট ফ্রেম রেটের দেন আই মিন আটচল্লিশ পঞ্চাশ কিংবা ষাট এফ পি এসের ভিডিও আপলোড করেন সেক্ষেত্রে আপনি বিট রেট দিতে পারবেন তেপ্পান্ন থেকে আটষট্টি এম বি পি এস তারপর আছে টু কের ক্ষেত্রে আমাদের ষোলো এম বি পি এস স্ট্যান্ডার্ড রেজলেশনের এবং আমরা যদি এখানে সিক্সটি এফ পি এসের আপলোড করি সেক্ষেত্রে আমরা হায়েস্ট টোয়েন্টি ফোর এম বি পি এস পর্যন্ত যেতে পারবো আমরা যে এইচডি ভিডিও দেখি হাজার আসি সেক্ষেত্রে দেখেন আমাদের খুব বেশি কিন্তু বিট রেট দরকার নেই মাত্র এইট এম বি পি এস বিট রেট হলেই কিন্তু ইউটিউবের জন্য সেটা ঠিক আছে এর বেশি যদি করি ইউটিউব কিন্তু সেটাকে প্রসেস করে আমাদের এইট এম বি পি এসে নিয়ে আসবে সো এর চেয়ে বেশি করলে আমাদের তেমন কোনো সুবিধা পাচ্ছি না তাও আপনি যদি চান ষোলো এম বি পি এসে করতে পারেন আই মিন টু কের যে বিট রেট আছে এই বিট রেটে করতে পারেন তখন প্রসেস করে এইট এম বি পি এসে ইউটিউব কিন্তু নিয়ে আসবে তারপরে আপনি যদি হাইয়েস্ট করেন সিক্সটি এম বি সিক্সটি এফ পি এসের কোনো ভিডিও আপলোড করেন সেক্ষেত্রে বারো এম বি পি এস তো এরকম আপনারা দেখতে পারেন এখানে কী কী দেওয়া আছে আর এইচ ডি এর ভিডিওর জন্য আর একটু বেশি বিট রেট দেওয়া আছে এইচ ডি এর ভিডিও যদি আপনি আপলোড করেন ইউটিউব কিন্তু এইচ ডি এর ভিডিও সাপোর্ট করে তো আমাদের এখানে অডিওর কথা যদি দেখি মনো অডিওর ক্ষেত্রে আমরা একশো আঠাশ কেবি পি এসে আমাদের অডিওটাকে
কিবোর্ডে এন প্রেস করেন তাহলে একদম লাস্ট পয়েন্টে চলে যাবে এখানে যদি ও প্রেস করেন কিবোর্ডে দেন আপনার এখানে এন পয়েন্ট সেট হয়ে যাবে এখন আমরা এটাকে এক্সপোর্ট করতে পারবো ফাইলে যাব ফাইল থেকে এক্সপোর্টে মিডিয়া তো এখানে কিন্তু ইউটিউবে আপনার বিল্ট ইন দেওয়া আছে কিছু টেম্পলেট কীভাবে আপনি এটাকে এনকোড করবেন তো প্রথমেই যাই ফর্মেট আমাদের যেহেতু আমরা দেখেছিলাম এস ডট টু সিক্স ফোর কোডেক সাপোর্ট করে বা তারা সেটিকে বলেছে আমাদের সেই কোডেকে এনকোড করার জন্য আমরা এর জন্য এস ডট টু সিক্স ফোর এটিকে ইউজ করব এবং এখান থেকে প্রিসেটে আপনি অনেক প্রিসেট পেয়ে যাবেন এখানে ইউটিউবের জন্য কিন্তু দেয়া আছে আপনি যদি ফুল এসডি করতে চান ফুল এসডি সিলেক্ট করবেন ইউটিউবের জন্য যেটি অপটিমাইজ সেরকম সেটিংস কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে যাবে এখানে তারা সিক্সটি এম বি পি এস দেয়া আছে বিট রেট কিন্তু এখানে আপনি চাইলে এইট এম বি পি এস ইউজ করতে পারবেন আমরা যেহেতু দেখেছিলাম আমাদের এইচ ডি ভিডিওর জন্য এইট এম বি পি এস আর হায়েস্ট টুয়েলভ এম বি পি এস কিন্তু আমরা টু কের জন্য সিক্সটিন তো আমরা এখানে মানে প্রিমিয়ার প্রো এটাকে অপটিমাইজ করে রেখেছে সিক্সটিন এটার সাইজ যদি আপনার কিছু বেশি মনে হয় আপনি এখানে এটাকে এইট করে দেবেন আপনার ভিডিওর সাইজ খুবই কম হবে এবং সেটাকে আপনি মোবাইল নেটওয়ার্ক দিয়েও আপলোড করতে পারবেন আর আপনি যদি একটু ভালো কোয়ালিটি রেখে দেন এন করতে করতে চান সেক্ষেত্রে সিক্সটিন ইউজ করতে পারেন এর বেশি আমার মনে হয় না আপনি যদি বিট্রেট দিয়ে আপলোড করেন এর থেকে আপনি ভালো কোয়ালিটি পাবেন বরং সব ইউটিউব যখন প্রসেস করবে সেখানে কিন্তু একটু টাইম বেশি লাগবে তো সব কিছু এখান থেকে সেট হয়ে গেলে পরে আপনি এখান থেকে আউটপুট নেম দিয়ে দেবেন যেখানে সেভ করতে চান দেন আপনি এটাকে একটা নাম দিয়ে দিলেন সেভ দিলেন এরপরে আপনি যদি এক্সপোর্ট দেন তাহলে এক্সপোর্ট হয়ে যাবে আর আপনার যদি ভিডিওতে অনেক গ্রাডিয়েন্ট থাকে লাইক ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক গ্রাডিয়েন্ট কিংবা আপনার ভিডিওতে হাই হাই কালার গ্রেড করেছেন সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ ম্যাক্সিমাম রেন্ডার কোয়ালিটি অ্যান্ড এখানে যদি দেখি আমরা রেন্ডার অ্যাট ম্যাক্সিমাম ডেপথ এই দুটো যদি সিলেক্ট করে দেন তাহলে আপনার ভিডিওর যে কোয়ালিটি সেটি আরও অনেক বেশি হবে আপনি ডাইনামিক রেঞ্জ ভালো পাবেন এনকোডিংয়ে ফলে এবং তার সাথে সাথে আপনার এটাতে কিন্তু একটু বেশি সময় লাগবে আপনার যদি কম্পিউটার একটু পাওয়ারফুল না হয় কিংবা আপনার গ্রাফিক্স কার্ড যদি একটু পাওয়ারফুল না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটি প্রবলেম হয়ে যাবে সো এই ছিল বেসিক সেটিং আশা করি আপনারা এইটাকে ব্যবহার করে যদি এক্সপোর্ট করেন আপনাদের কোনো আর সমস্যা হবে না দেন এক্সপোর্টে ক্লিক করলে এক্সপোর্ট শুরু হয়ে যাবে কিছু সময় লাগবে তার ভিতরে আপনার কম্পিউটারের পাওয়ার অনুযায়ী এটা এক্সপোর্ট হয়ে যাবে तो ये भिडियो आशा करी भिडियो भलो लेगे जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक करब भिडियो रिलेटेड को प्रश्न थकले नीचे हाँ कमेंट बक्से जाना आल कैच यू गैस ऑन द नेक्स्ट वन आंडल दें गुड बै